है गाइस वेलकम बैक टू टेक एक्सकोड एंड आज हम देखने वाले हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टुडे व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सो इन तीन चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है सो तो डेफिनेशन ये है कि यार देर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स दैट वी यूज टू स्टोर आर डेटा ठीक है कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम हमने नाम दे दिया है डेटा स्ट्रक्चर्स का ठीक है सिंपल है ये ये होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स उसके बाद आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स सो उससे पहले मैं एक आपको एक क्वेश्चन दूंगा Uh, एक क्वेश्चन है जो आप जिसके बारे में जिसका आंसर आप सोचना ठीक है ना पोज करके वीडियो को उसके बारे में थोड़ा सा सोचना और फिर हम देखेंगे व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स तो क्वेश्चन ये है कि आपका जो डेस्कटॉप है जो आप यूज करते हैं या आपका जो लैपटॉप है जो भी आपके पास है सिस्टम उसमें आप कैसे अपनी कोई फाइल है उसको कैसे स्टोर करते हैं लाइक like आप एक फाइल सिस्टम होता है जो कंप्यूटर्स में तो वो आप यूज़ करते हैं लाइक like, आप एक ड्राइव में जाते हैं देन यू क्रिएट अ फोल्डर एंड एंड उसके अंदर फिर आप जाके अपनी फाइल स्टोर करते हैं तो आप वो जो फाइल स्ट्रक्चर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइडेड होता है आपको वो आप क्यों यूज़ करते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप डस ऐसे होता कि आपके पास अपना अपने अपने खोला सिस्टम एंड जस्ट यू लाइक स्टोर ऑल द डेटा एट वन प्लेस कोई फोल्डर्स नहीं है कोई सब फोल्डर्स नहीं है आपने बस वो सारा डेटा एक जगह स्टोर कर दिया तो अगर आप ऐसा करते तो उसमें क्या दिक्कत थी और आप जो फाइल सिस्टम है वो क्यों यूज़ करते हैं तो पोज करो वीडियो को और सोच उसके बारे में कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ठीक है सो so, अगर आपने पोज करके सोच लिया हो कि ऐसा क्यों करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल जाना चाहिए और वही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स तो भाई होता ही है कि अब मैं आपको फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम से समझाता हूँ कि फाइल सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें लाइक like अगर हम एक जगह सारा डेटा स्टोर कर देंगे तो एक पर्टिकुलर डेटा या एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने में ना बहुत टाइम लग जाएगा आपको तो हम चाहते हैं कि हम इजीली एक्सेस कर पाएं अपने डेटा को एंड देन वी शुड आल्सो बी एबल टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट ईजिली ठीक है ना तो पहले तो डेटा मिल जाए ईजिली और फिर उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें जो हम करना चाहते हैं लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू अपडेट दैट फाइल और इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक and delete that file or any operations that you want to or access some data or read the data read that file to jo bhi operations aap perform karna chahte hain us data pe wo aap kar pae lekin operations perform karne se pehle usko aapko dhoondna padega na to pehle to aasani se mil jana chahiye hai na to file system isliye use karte hain ki so that you can easily organize your data to jab aap usko access karna chahe to aap easily kar pae to इसलिए हम यूज़ करते हैं फाइल स्ट्रक्चर को और ये सिमिलर सी ही लाइक like, चीज़ है अबाउट डेटा स्ट्रक्चर आल्सो इसीलिए ही हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को तो होता ये है कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही डेटा स्ट्रक्चर में अपने डेटा को स्टोर करने के लिए तो ये इसीलिए ही करते हैं कि यार पहले तो हम अपने डेटा को ईजीली एक्सेस कर सकें और उस पर फिर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकें ईजिली ना वोट I mean by easily. Easily का मतलब है कि like कम time में ठीक है ना efficiently. Like एज ए नाउ कि हमें कोई पहले access करने के लिए और फिर उस पर कोई operation perform करने के लिए हमें घंटों लग रहे हैं हम ये नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपना operation perform कर पाएँ अपने डेटा पे जो अपने ऑपरेशन की जो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अगर आपको ये टर्म पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम वो रिड्यूस करना चाहते हैं या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल टर्म्स में समझ लो जो हम टाइम है ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो टाइम है वो रिड्यूस करना चाहते हैं ठीक है ना लाइक like आपका सिस्टम कभी स्लो हो जाता है तो डेटास्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे तो घंटों घंटों आपको लगेंगे वो डेटा को कुछ रिट्रीव करने में एंड कुछ ऑपरेशन उस परफॉर्म करने में तो इसलिए ही हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं कि आप इजीली एक्सेस कर पाएँ डेटा को अपने और उस पर जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर पाए ठीक है तो दैट्स व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर तो ये समझ में आ गया आपको कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए तो मैं एक बार इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ फिर से डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं अलग अलग टाइप की जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए और यूज़ इसलिए करते हैं अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर ताकि एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ हम ऑपरेशंस अपने डेटा स्ट्रक्चर पे इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं 
ठीक है ना ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं आपके एक ऑपरेशन आपका एक्सेस होता है एक ऑपरेशन आपका इंसर्ट होता है एक ऑपरेशन आपको डिलीट होता है एक होता है आपका अपडेट है ना तो ये तीन चार ऑपरेशन हैं और हम चाहते हैं कि हम हाँ ये इफिशियंट हो हम इफिशियंटली परफॉर्म कर पाए ऑपरेशन को और इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं ठीक है ना कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के ये लिंक लिस्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है ना इसमें सिक्वेंशली आप स्टोर करते हैं डेटा को तो सिक्वेंशली मतलब आप डायरेक्टली लाइक जंप नहीं कर सकते जैसे एरे में आप किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली उसमें ऐसे नहीं कर सकते आप इसमें यू हैव टू लाइक अगर आप यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आपको इन दोनों एलिमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा बाकी इसके बारे में बाद में तो पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में तो एक लिंक लिस्ट हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर ना कि स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो एक आपका लिंक लिस्ट हो गया ये ट्री है ट्री बोलते हैं इसको तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया ये ग्राफ है है ना तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया और भी होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हम यूज़ करते हैं ठीक है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं अच्छा आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग तो अलग अलग क्यों यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग ये होता है कि यार लाइक uh, हर like स्ट्रक्चर के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं एक कुछ सिचुएशन में आपको एक स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छी एफिशेंसी देगा और कुछ केसेस में दूसरा स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा ठीक है ना तो हर स्ट्रक्चर के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है है ना किस तरह का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं डेटा का साइज क्या है आप उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने वाले हैं तो इन सारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके केस में यूजफुल होगा है ना तो इसलिए अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास ठीक है अलग अलग सिचुएशन के लिए तो ये हो गया उसके बाद आपको ये जो इमेज दिख रही है ये काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग इमेज है और काफ़ी लाइक ये अगर आप पोज करके एक बार देखें ध्यान से और सोचे कि क्या ये कहने की कोशिश कर रही है इमेज तो आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ आया समझ में और नहीं आया तो मैं बताता हूँ तो एक सर्किट है ठीक है ना अभी सर्किट कम्प्लीट नहीं है सो so, एक वायर में आपके इधर एल्गोरिदम्स हैं ओके okay, इधर आपका डेटा स्ट्रक्चर है सो so, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप ये सर्किट कम्प्लीट कर दें सो योर प्रोग्राम विल फॉर्म ओके तो प्रोग्राम जो है प्रोग्राम बनाने के लिए दो चीज़ें मैंडेटरी होती है वन इज़ योर एल्गोरिदम विच इज़ योर लॉजिक ओके जो भी लॉजिक लग रहा है प्रोग्राम बनाने के लिए तो वो आपकी एल्गोरिदम हो गई और दूसरा जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर सो जब डेटा स्ट्रक्चर और लॉजिक आपका मिल जाता है तो आपका प्रोग्राम बन जाता है ठीक है ना तो योर प्रोग्राम कम्प्लीट्स दैट्स वॉट दिस इमेज इज शोइंग प्रोग्राम को बनाने के लिए यू नीड एल्गोरिदम्स विच इज़ योर लॉजिक ऑब्वियसली and then second your uh, then second is data structure so you need data structure like uh, without data structure you cannot do anything like uh, if आपका array वो भी data structure ही होता है तो इन सब चीज़ों के बिना तो आप नहीं बना सकते ना अपना program ठीक है तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए अपने program बनाने के लिए तो last part जो हमारा बचता है वो है types of data structures और types में ये है यार आपका दो तरह के होते हैं प्रिमेटिव एंड नॉन प्रिमेटिव इसमें जो आपको दिख दिख रहा होगा लाइक दिस इज प्रिमेटिव एंड दिस इज नॉन प्रिमेटिव देन प्रिमेटिव में आपके ये टाइप्स हैं एंटीजर फ्लोट कैरेक्टर बुलियन जो आप अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लाइक फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और ये हो गए आपके नॉन प्रिमेटिव जो अगर आप अभी सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हुआ है तो आपने ज़्यादा लाइक फ्रिक्वेंटली आपने सिर्फ एरे यूज किया होगा दिस वन ओके सो ये आपने अब तक ज़्यादा यूज किए नहीं होंगे लेकिन आगे आप यूज करोगे इनको काफी तो इसमें लीनियर होते हैं एंड नॉन लीनियर होते हैं और लीनियर में आपकी स्टैटिक एंड डायनेमिक है तो स्टैटिक सिंपल है यार जैसे कि आप स्टैटिक वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आपने एक बार डिक्लेयर और इनिशलाइज कर दिया डिक्लेयर कर दिया नॉट इनिशलाइज एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया उनका साइज डिक्लेयर कर दिया तो आप उनका साइज फिर चेंज नहीं कर सकते लेटर इन द प्रोग्राम यू कॉन्ट चेंज देयर साइज सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टैटिक एक बार आपने उनका साइज बता दिया कि ये साइज है तो फिर वही रहने वाला है थ्रू आउट द प्रोग्राम तो दैट्स वाई दे आर स्टैटिक और जो डायनेमिक होते हैं उनका आप रन टाइम में लेट आप साइज चेंज कर सकते हैं दैट्स वाई दे आर डायनेमिक ये टाइप्स होते हैं जो आपके दिखे दिख रहे हैं स्क्रीन पे सो या दैट्स प्रिटी मच फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आई थिंक सॉर्टिंग एलगोरिदम्स कौन सी सॉर्टिंग एलगोरिदम करेंगे वो अगली वीडियो में पता चलेगा मोस्ट प्रॉबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बबल सॉर्ट ओके सो या दैट्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और भाई ठीक है बस चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय